ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேர்ட் செமஸ்டர்லேருந்து ப்ளூவிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மெக்க மிஷினரியோட கண்டினியூஷன் தான் ஸோ விஸ்காசிட்டி டாப்பிக்கில் உள்ள கடைசி ப்ராப்ளமாக இது இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி விஸ்காசிட்டினா என்ன அதோட பேசிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் அப்புறம் பிளேட் ப்ராப்ளம் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வேர்டிகல் கேப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலா ஒரு கேப்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை ஹரிசாண்டல் ரைட் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணாதனால இருக்கிறதுலே ஈஸியா இருக்கிறது ஹரிசாண்டல் ஸோ ஹரிசாண்டல் கேப்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இங்க நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு வேர்டிகல் கேப் ஸோ ஒரு வேர்டிகல் கேப் இருக்கு எங்கிட்ட ரைட் ஸோ இந்த வேர்டிகல் கேப்புக்கு இடையில ஆப்வியஸா ஏதோ ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும் ரைட் ஸோ இன்ஃபைனட் எக்ஸ்டென்ட் கண்டென்ஸ் ஃப்ளூயிட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி டூ நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ மியூ இஸ் ஈக்வல் டு டூ நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட் கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும் பாய்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்களா நியூட்டன் செகண்ட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு ஸோ இங்க எனக்கு ஃப்ளூயிட் இருக்கு சரியா இந்த ஃப்ளூயிடோட விஸ்காசிட்டி எனக்கு தெரியும் அண்ட் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி என்னடா இது புதுசா இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ரைட் இது எதுக்கு அப்படிங்கறத நம்ம அட் அ லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் பேசுவோம் ஸோ ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் யூனிட் கிடையாது ஸ்டார்டிங் வீடியோல பேசியிருந்தோம் மெட்டானிக் பிளேட்டோட ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் இந்த இடம் தான் கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய இடம் பாருங்க மீட்டர் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஸோ டைமென்ஷன் ரைட் ஸோ டைமென்ஷன் டி இஸ் ஈக்வல் டு 1.2 பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ மீட்டர் நான் மீட்டருக்கே மாத்திக்கிட்டேன் கிளியரா இஸ் டு பி லிப்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்க ஒரு பிளேட் இருக்கு இந்த பிளேட்டை நான் மேல தூக்கணும் ரைட்டா அந்த பிளேட்டை நான் வந்து மேல புடிச்சு தூக்கணும் ஸோ இந்த பிளேட்டை நான் மேல லிப்ட் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் தி போஸ்ட் தட் ஐம் கோன அப்ளை வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதோட வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ டிஇ ஆப்வியஸா வந்து நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமும் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ல கட்டாயம் கொடுத்துருக்க வெலாசிட்டி தான் டிஇவா இருக்கும் ஏன்னா அதர்ஸ் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் பட் மேக் ஷுர் நீங்க எக்ஸாம்ல கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும் போது ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் வெலாசிட்டி கொடுத்துருந்தாங்களா அப்படிங்கறத பார்த்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டிஇ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் த்ரூ தி கேப் இஃப் த பிளேட் இஸ் இன் தி மிடில் ஆஃப் த கேப் இப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்வல் அண்ட் ஃபைன் த ஃபோர்ஸ் ரிக்வயர்ட் Uh, the weight of the plate is 40 newton idu pudhu value correct a w is equal to 40 newton appo nama concept ku varuvome engitta konjam weight irukke indha weight na tara tara nu tarayila pudichi drag pandradhukku adha pudichi thookuradhukku vithyasam irukku neenga yosichu paarenga la or bureau o or table yo neenga vandu thooki eda maatradha vida ilukkum bodhu easy a irukum tarayila kichik kichin sound varum pallu koosam adellame secondary right but லிஃப்ட் பண்றதை விட ஒரு பத்து மீட்டருக்கு நீங்க மேல தூக்குறது ஈஸியா பத்து மீட்டருக்கு டிராக் பண்ணிட்டு போறது ஈஸியான்னு கேட்டா டிராக் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் அகேன்ஸ்ட் கிராவிட்டி சரியா அந்த போர்ஸ் ஆக்சலரேட் பண்றதுக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் யூ ஆர் ஓவர் கமிங் ஃபிரிக்ஷன் ரைட் ஃபிரிக்ஷனல் போர்ஸ் மட்டும் பட் வென் யூ லிஃப்ட் இட் யூ ஆர் ஓவர் கமிங் தி கிராவிட்டேஷனல் போர்ஸ் அப்போ எனக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் மேல தூக்கும் போது வேட்ட கீழே ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் அந்த கிராவிட்டியை ஓவர் கம் பண்ணி நான் மேல தூக்கேன் கிளியரா அதனாலதான் எப்பவுமே டிராகிங் இஸ் ஈஸியர் தென் லிப்டிங் இட் அப் கிளியரா சோ அப்ப எனக்கு இந்த வேட் கீழே ஆக்ட் ஆகும் சோ விச் இஸ் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் இப்ப இந்த ஃபிரிக்ஷனுங்கிறது யாரு எப்பவுமே சாரி இந்த விஸ்காசிட்டி ஃபிரிக்ஷன் மாறிதான் அப்படின்னு பேசுறோம் கரெக்டா ஃபிரிக்ஷன் என்ன பண்ணுமோ அதான் வந்து விஸ்காசிட்டி பண்ணும் அப்ப இந்த சர்ஃபேஸ்ல எனக்கு விஸ்காசிட்டி இருக்கும் இதனால எஃப் ஒன் கிடைக்கும் போர்ஸ் அதுவும் டவுன்வேர்ட்ல தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்படியே நம்ம போன ப்ராப்ளம் வந்தோம்னா வி ஃபவுண்ட் அவுட் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ கரெக்டா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ அப்படின்னு ஸோ ரெண்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இங்க இருக்குல்ல ஸோ எஃப் ஒன் எஃப் டூ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அதை பார்க்கும் போது இந்த
right and the concept can get that clear so but on the upward thrust of being the body number detailed at the end of the problem and the upward thrust of the number later on pop up but moon of moon of force kila now could get a force mala and you could a help under our ever today the kadesia on the vinaya maha they will manga to also the body right you will have very good at the upward thrust in order on the kadesia join money but and the upward thrust in now being the उटा राइट इन द अपवर्ड थ्रस्ट डायरेक्शन को मतलब पेशी पॉन नमो वो एक स्विमिंग पूल रखे करेट टॉम एंड जेरी इधर लाम पाते होंगे लेकिन इन द इधर कटाई नहीं आ बोल को राइट वो एक स्विमिंग पूल में आलर ना कुछ इग्रेन तन्नी इग्रेन बोलते ना इधर विल इन्दर ना वो पर्टिकुलर राइट लर्न कुछ इच्छना तन्नी लोग उल उटिंग இப்போ நான் ஸ்விமிங் பூல்ல குதிக்கும் போது ஒரு பர்టిక్యులர் டெப்த் போயிடு நான் ஸ்டாப் ஆகுறேன் அப்படினா எனக்கு ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது ஆபியஸா வாட்டர்ல நீங்க குதிக்கும் போது மேல கொஞ்சம் யாரோ தூக்குன மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க கரெக்ட்டா சோ ஒரு அப்வர்ட் டைரக்ஷன் which is the term we used as upward thrust இந்த அப்வர்ட் thrust ஐ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம லேட்டரா வரலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் f1 f2 கண்டுபிடிச்சிரலாம் சரியா வா இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கானத கண்டுபிடிக்கிற நமக்கு ஃபார்முலா tau is equal to mu du by dy கரெக்ட்டா mu du by dy சோ டவ் ல இருந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம போன சம் மாதிரி डायरेक्टली சிமிலாரிட்டி எழுதி பை சிமிலாரிட்டி ஏ அப்படினா ரெண்டு சைடுமே எனக்கு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அத தவிர வேற யாருமே மாற போறது இல்ல இந்த சம் நீங்க பாத்தீங்கனா ஒரே ஒருத்தர் மாறுனாரு யாருனா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா படி வேற யாருமே எனக்கு மாற போறது இல்ல சோ நீங்க பை சிமிலாரிட்டி டவ் 1 டவ் 2 னு எழுதிரலாம் சரியா So, if I want to find the tau, what is mu into du by dy? What is the formula? Mu is 0.2. Right, 0.2 is 2a. Mu is 2a. So, 2 into du. Difference in velocity is 0.15. In the dy is the matter. So, in the dy, we can do it first. Clear? In the dy, we can do it. I can do it. The gap is dy. अंडाटर எனக்கு இந்த சைடு பாயிண்ட் 1 இந்த சைடு பாயிண்ட் 1 சோ ஹாஃப் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் बिटवीन தி பிளேட் எவ்வளவு 2.2 சென்டி மீட்டர் பாருங்க நம்ம வேலைய எவ்வளவு ஈஸியா பண்ணிருக்காங்க அப்படினு ரைட் இந்த 2.2 சென்டி மீட்டர்ல எனக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் 2 திக்னஸ் கழிச்சிட்டே அப்படினா 2 சென்டி மீட்டர் தான் கேப் அதாவது இதையும் இதையும் சேர்த்தா 2 சென்டி மீட்டர் பாதில பாதி 1 சென்டி மீட்டர் கிளியரா उटिंग 
1 சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர்னா மீட்டருக்கு மாத்தணும் ஏன்னா பாக்கி எல்லாமே மீட்டர்ல இருக்கு ஈவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் சோ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு பிப்டீன் பை ஒன் ஏன்னா ரெண்டுமே டபுள் டெசிமல்னால வீ கேன் நெக்லெக்ட் டி டெசிமல் சோ என்னோட டவு அப்ப என்ன தேர்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் மீட்டர் ஸ்கொயர் கரெக்டா சோ டவு ஒன் சோ டவு டூ அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் வருவோம்ரு சோ இந்த புக்கோட சம்பளம் நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த புக்க நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இந்த புக்ல எனக்கு சர்ஃபேஸ் வந்து ஒன்னு ரெண்டு இது ஒரு கியூப் ஆயிட்டு இது மூணா சர்ஃபேஸ் இதுக்கு பின்னாடி தானே இருக்கும் மூணு மேல நாலு கீழே அஞ்சு இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் ஆறு ஃபேசஸ் இருக்கு இந்த ஆறு ஃபேசஸ்ல எந்த ஃபேஸ் வந்து எனக்கு அதிகமான ஷியர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சோ இப்ப நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்னா இதை என்னால நெக்லெக்ட் பண்ண முடியும் இதுல இருக்கிற ஷியர்ஸ் அதிகமா ஷேர் ஸ்டெஸ் ஆக்ட் ஆக போறது இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸ் அதாவது இதான் என்னோட பிளேட் அப்படின்னா எனக்கு தெரியறது இந்த வியூ எனக்கு தெரியறது இந்த வியூ நான் இதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த சர்ஃபேஸும் இதே மாதிரி இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சர்ஃபேஸும் தான் எடுக்க போறோம் கிளியரா அப்ப இந்த சர்ஃபேஸோட ஏரியா என்ன இந்த ஏரியா எடுக்கும் போது இது பி இது ஹெச் அப்படின்னா ஆக்சுவலா இதுதான் இங்க தேர்ட் டைமென்ஷன் ஹெச் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் டூ கரெக்டா சோ எல் BH. So, இந்த ரெண்டை நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் என்னோட ஏரியா அப்ப என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்னு வரும் ஸோ என்னோட ஏரியா கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா தட் இஸ் ரெசிஸ்டிங் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் விச் இஸ் டுவெல் இன்டு டுவெல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு டெசிமல்ங்கிறனால ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் என்னோடு <laughs> இப்போ இந்த அப்வர்ட் த்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும் மறுபடியும் வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு இந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ள முதல் ஒருத்தர் குதிக்கிறார் பட் அவர் தண்ணி இருக்கா என்னன்னு பார்க்காம குதிக்கிறாரு அப்ப கீழே போய் அவருக்கு அடிப்படும் லெட்டஸ் ஒரு ஸ்மால் ஹைட் சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் ஓடி முடிச்சு முடிஞ்சுக்கிறதுன்னு நான் நம்ம எடுத்துக்கோமே சரியா ஏன்னா இங்க ஃபர்ஸ்ட் காத்து இருக்கு இந்த காத்தால என்ன வந்து இவ்வளோ ஹைட்டுக்குள்ள என்ன காத்தால ஸ்டாப்பே பண்ண முடியாது கரெக்டா ஸோ அதனால என்னால என்னோட வெயிட் அப் ட்ரெஸ் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ண முடியல ஒரு பாடி ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரிட்டார்டேஷன் கொடுக்கணும் இந்த ரிட்டார்டேஷனை இங்க இருக்கிற மெட்டீரியல் கொடுத்து ஆகணும் கிளியரா இதே செகண்ட் கேஸ்ல இங்க இருந்து ஒருத்தர் குதிக்கிறாரு இங்க ஃபுல்லா தண்ணி இருக்குன்னு இந்த தண்ணி என்ன பண்ணும் என்ன வந்து மேல உள்ள வர விடாம ரெசிஸ்ட் பண்ணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு அப்வர்ட் போர்ஸ் தானே அப்வர்ட் ட்ரெஸ் அப்ப இந்த அப்வர்ட் ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இங்க வந்தோம் மறுபடியும் இந்த ரெண்டும் என்ன மேல தூக்க விடாம கீழே புடிச்சு இருக்குது இந்த ஃபிரிக்ஷன் ஆகட்டும் இந்த ஃபிரிக்ஷன் ஆகட்டும் டவுன்வர்ட் ஏன்னா மேல போக ட்ரை பண்றேன் அது அப்போஸ் பண்ணுது இது ஒரு டவுன்வர்ட் வெயிட் அப்ப இந்த ரெண்டு கீழே இழுக்குது வெயிட்டுமே எனக்கு கீழே இழுக்கு ஸோ இந்த போர்ஸ் அப்வர்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பேசினது தான் அப்வர்ட் ட்ரெஸ்டும் அப்வர்ட்ஸ் ரெண்டையும் வந்து இங்க பாசிட்டிவ் போடுற இப்ப எல்லாம் இது எல்லாமே என்ன கீழே இழுக்குது எனக்கு அகேன்ஸ்ட் இது வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதனால இவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா மைனஸ் போட்டிருக்கோம் இப்ப இந்த அப்வர் ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது நம்ம நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட் இருக்கும் போது கம்மியா இருக்கு வாட்டர்னா அதிகமா இருக்கு இதை விட அதிக விஸ்கசிட்டி அது மீன் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கிறத பொறுத்து மாறிட்டு இருக்கும் கரெக்டா அப்போ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்ஆன் த ஃபுளூட் தட் இஸ் தேட் அப்ப எனக்கு இங்க இருக்க ஃபுளூட பொறுத்து இருக்கு என்னோட வெயிட்டுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது நல்ல யோசிச்சு பாருங்க அது வந்து வெயிட் ஆஃப் த ஃபுளூட் தட் இஸ் தேட் என்னோட்ரெஸ்ட்லேஸ்ட் 
weight of the fluid la weight actually mass of the fluid displays in the gravity appo mass of fluid into gravity mass eppadi kandupidikala volume into density into gravity ipo density kandupidikiradhukku enna kuduthirukanga specific gravity kuduthirukanga right specific gravity 0.9 So, specific gravity is S is equal to 0.9. S is the formula in the uh, density of fluid divided by density of slanted fluid 1000. So, I mean, okay, density of the given fluid is 900. So, volume is equal to 1.2 into 1.2 into 0 0.002. Meter la matano into 900 into 9.81. Kita na multiply panna ya pina. 1.2 into 1.2 into 0.002 into uh, 900 into 9.81 25.42 25.42 newton apo enoda net force enoda net force formula la f equal to f1 plus f2 plus w minus upward thrust which is 43.2 plus 43.2 plus 40 newton minus 25.4 add for now 126.4 126.4 100.9 newton right thank you happy learning